Head keskkonna hariduse omandamist. Loodusdokumentalist Remek Meel tutvustab töötoas poolveelise eluviisiga imetajate eluringi Kopra ja Saarma näitel. Mina olen Remek Meel ja ma olen siis inimene, kes tegelikult poolveelist loomad. Juba kõik palju aastaid. Ja ma räägin teile siis poolveeliste jälgimisest ja jäädmustamisest. Enne kui ma teile üldse räägin, küsiks iga ole käest, kas on mingi visiklike kontakte kõige poolveeliste imetajatega? Olete kokku puutunud? Kõvasti. Kõvasti. Kellega? Kopraga. Kopraga. Kõigi loomadega. Välja arvatud ilmes. Ei, ma räägin poolveelistest. Okei, okei, okei. Kopras. Saarvas. Jah, saarvas on väga neil. On Rattera, siis on veel Mink, Naarits, mina on see, ma ei tea, Müglid, mis teile pool veel, aga ta... Ja selle, et ma räägin, kes pool veel seda on, kui siis on isikuga kontakti. Aga ta väga seda niiskeid kohti armastab. Ei, ma räägin teile kohe. Kui me on pool veel, et ma olis küsin isikuga kontakti, kas seda on. Mügli kindlasti palju siin, et seal on negat siin võtta. Aga see selleks, et mina praegu nagu puudutan nii loomi selle kohal pealt, et me võtame aluseks seda, et me tahame neid näha. Et meil ole hetkel oluline, kas nad teevad kahju või või nad ei tee mingit kahju või nad head valvad või me tahame näha neid. Me tahame, et neid pildi peale näiteks saada. Noh, kõik algub rägemist. Ja kui sa näed, siis sa saad ka pildi peale. Et Helik, see on minu rõtt, kuna ma Eli siin hetkel ei ole, aga Eli ei ole väga vaja nii. Ja see on nagu lõppresultaat. Et sa oled loomale väga lähedal ja loom teguks. Et selle nii peaks see asi välja viima, kui sa saad ühte poolvelist imeta, et jäädustada või jälgida. Noh, jälgida on seda kindlasti samal moodi toredus, kes lähedud. Aga põhine on see, et loom peab oma loomulikku tegevust jätkama, mitte irmunud vaatama või noh, üksid pildiki näid, mis tegelikult see ei ole mingi pild, kui loom siit irmunud põlitsed. Noh, kes on natuke loomi näinud, saab sellest aru. Ja filmi peal ei saa ammu küsimust asja jäädustada. Ja kõik algab pihta siis veest. Et kui me saame maisma imetajatega kuidagi kaubane nii, et vaatame, kus nende jäljed viivad, siis poolveelist jäljed tulevad meeleste lähevad ette. Eks siis tuleb väga, väga, väga palju aastaid võtpõrnid seda, enne kui aru saad, et veesis see jääb kõige jäljed. Ja see on siis poolveeliste jälgimise jäädustuse alus. Enne kui nüüd näeme, siin on koprad ümbritsetud veest. Kui nad lähevad siit kuilasast minema, siis jäi maha ei jää, tagasi tulevad jälle ei jää. See ise on siis väga imelik situatsioon, et tegelikult suur vesi on kobrast või liiga teinud. Kobrast on see kuhine kolm meetrit kõrgmine, et võib näete. Aga näete, kui võib eest väljast minna. Kobrad mitte ei ole kuhile seed, aga tistuvad seal osast päeva. Ja see üksid situatsioon, et näed väga halva. Aga näed kõik. Ja see situatsioon oli siis tehtud ema ja üleõõtuse juures, kus siis moodustuvad suured, suured, suured veeväljad ja nii on väga huvitav nüüd loomi jäljida. Eestis on seitse pool, mis siit imetajad. Enam on poolest märilised ja poolest kistid ja üks pututoidur, mis on vesimõik, ma ei ole üks keegi vesimõik jõunule käinud. Ma nagu väike pari iir, aga ta on veest, ma on veest välja ja läheb ette, aga huvitav loom. Ja loomulikult tuntumat on siis närilised ja kõik hakkab poolveeliste puhul siis ajast ja ajastamisest. Et nagu kõigi teiste liikide puhul loomulikult hakkab ka kõik ajast ja ajastamisest, siin on näeme, kui saa ei mõjudu. Aga poolveeliste puhul on see ajastamine eriti oluline, sest kui sa teed õiget või valet tegevust üks võikmus kohas, aga kui sa teed õiget asja valeks kohas, siis ei ole sest kasu. Ja 
need on üvetajatel on väga, väga, väga tugevad aast, aga ei saa käitud siia. Ja kui ma tahan neid loomi näha, siis ma pean selleks ennast pingutama. Ja nüüd keset päeva on terve kopra pesakond väljas. Keset täist päeva ja tegutsevad rahul. Ja seda sellis situatsiooni näeb väärtsi kuus, kui kobrastel on talvevarud otsus öeldud ja on vaja uusi varuseks süüa juurde tuua. Ja selleks, et üksid situatsioone leida loomulikult on tegevus jälle, mis algavad veelistel õppevad ees. Kui näeme, kui igal pool jõu ääres on niisugused väiksed rajad, et tegevus ääres on üldse kõige alus. See on suur emaregi, et kui me oleme jõu ääri, siis me näeme, et mingisugused rajad tulevad ja lähevad võtta. See on jälle see kurikuus märtsi kuul, see kõige parem aeg poole lihtsalt jätustamiseks. Sest loomadel on ööpäevane rütki, teissugune kui muidu. Ja see on kopri kuhi. Ja see on nüüd korras, kes peidab ennast jää ääre alle. Kopri jälgi on selle jäädustamise kõige lihtsam on ujuvalt looma vaadelda, sest ta ei karta meise eeti midagi. Ta suhteliselt rahulik, ta võib suhkeldud, ta võib kohe ära minna. Minul on palju tiimiselt küsinud, et kui kodulures on juba lastelastega ja lastega, ma ei näe mitte kuna, kümneid aastaid, et tegelikult alati tuleb kaustada selles ujuvalt kopras. Ja valida siis sõike kevadi naad, kui veed hakkavad lahti minema, siis on need kesed päevana ja igal ajal. Probleemi on nii see, et pime. Ja vesi on siis selles keskkonnas, kus kogas mulle toidu arusid. Viib ühest kohas teise, kuna maalmega oleks ta väga raske tena. Ja väga huvitav on veeres istudus vaikselt jälgiga. Mis toimub? Ma näete, siin on nii suur jõgi ja kui jõgi on väga suur ja istud üles ääres, siis aga need loome ei käiri loomulikult. Kui sa lähed väga lähedale, neil ei ole lõhta tunnevad, siis on teine asi. Kopra kõige arenemateks meeteks on siis lõhnataivu ja kuulmine. Näeta väga kehtalt. Aga loomulikult, kui ma seisan tumedades riietes valge lume ja taustal, siis ta saab aru, et midagi seal liigub. Ja teelkõige tuleb meil alati arvestada sellega, et peab siis nagu ikka korralik jahimeel vastu tuul olema, et loom see lõhme ei tunneks ja eriti lärme ei saa ei tohi. Ja kui me siis oleme nendele reeglitele oma käitumise alutanud, siis kohkad võivad ka vist väga lähedalt mööda, et lõhme ei tunne. Ja kui me kiire liigutus ei tee, siis ta ei saa ka päris täpselt aru, mis kogu see seal jõuäärs on, sest vee Poolilised imetad on ühi nägelikult, kuna vee ja kaug nägelikult see kõrra suht meegi teha, näevad väga lähedal. Ja seda kõike tasub siis selle esimese sammu tegemisel meeles pidada, et tuleb käituda tõeline jähimees ja alustada maksaks alati kõige paremal ajal, eks siis tõesti märtsi ja prilli kuus, kui veed lähevad lahti, loomad liiguvad päeval, siis on kõige suurem tõenäosus neid näha. Ja järgmine etapp on jähedustada või siis näha looma, kui tuleb veest välja. Kui ta tuleb veest välja, siis ta võib ikka väga kindel olema, et kõik kui korras. Ja veest välja korras siis nii naljalt ei tule, kui ta tuleb vähe kenegi, et mingi oht võib kuski valitsida. Ega siis kopreid jälgivad ja jähedustavad, siis see on suur, suur tahtmine, et saaks uju kogu aeg näest pead või pildist või filmida, et näeks tõrv, et suurt võimast loomudest tuleb veest välja. Ja kui sa juba selle neuvad, siis on väga hea. Kobras on tegelikult tööloo, ja kui te teate, kõik poolvelised on tegelikult tööloo, ööloomad ja niimoodi väga pimeeduse piiril on loom esene, sest suhteliselt kift jälgida ja jäädustada, aga meil tulevad lihtsalt piiri vastu, kuna pimeedus ei ole eriti võimalik ilmine. Ja kui te lahate, kui seda looma vaadata, siis pimeedus näetada ainult suhtest pusto kogu kusti. Ma ei tea, kus see on just eesmärk, eesmärk on ikka näha päeva valiks seda looma. Aga alati tuleb sellega arvestada, et kui inimene on alge ja siis pimeedus on korras veel julgem kui kui ta on päeval, näiteks varakevalisel ajal, et siukse hämaruse piiri või loomulikult ta tuleb nüüd väga hästi, sest ta näeb pimedes see natuke parem nii kuvaldis. Ja või on jälgi võimalust, on natuke ligi ema hiilida ja jälgida tema tegutsemist. 
siis tegutsed suur isane kauras, õhtul, käib oma teritoriumi läbi, vaatab, kus eised oksad poolel jäid ja kõik kindlasti teritoriumi tähistamas. Ja nagu te näete, ka kogas on tugev loom, aga ta ei ole kleerti osalud. Ta on väga raske, mida ta roidi igale poole, mida roidi igale poole. Ta on tugev ja jõumine. Ta on samas kogu mahtas, et tega kogas on ise ka väga palju närmi teha, kui ta kustib midagi närrib puud või äärest üles ranib või tegelikult oma materjal transportiga nii öelda, siis ta võib varas igu närmi teha. Et tegelikult tasub ka tegelikult käia lihtsalt kuulatada, mis see lõiajaks toimu kohtul. Ja sellise õhtuse kooriku peal ja minus kudin, kudin järgi. Aga praegu kahju selli ei ole, sest ta laparadid ei taha koostud teha ma, et heli anda. Kuidas ta oma teritoorium näbistab? Kuidas ta lihtsalt tähistab oma teritoorium näeme ühega? See on siis see kuulus näevel õre, mille pärast on saanud aastatuhandud jäidud. Siis on ravi. Ja seda tähistamist toimib juba läbi siis nii emased kui isased. Aga kobras ei ole eriti valid vee kvaliteedi suhtes. Ei, absoluutselt mitte. Ma panen kõik stopi peal. Minul kogemus on selline, et kui ta arkus ja sisse võrgud sõidata, siis on soigi tiigid paremad käed haitsevad ka seal tõrvandi sõlpajad sinna. Ja aastaid elas seal üks pesavand, kes fekaali liikides elas, ujus, sõi, toimetus, nagu vesi, ujus siis vesi vihises tagant, kes selle fekaali vesi, kui mõelda jäälid siis. Aga ometi nad seal elasid. Et selles suhtes vee kvaliteet, et noh, ilmselt küll seda olega lõpuks mõju, et kui aadla kolgega oleme prügile, nüüd on kaetuse prügile, siis ikka vahel ühtus kevaliti, et suuri loomi järsku oli vahtus ära suunud. Ja mõni vigastus siin ei olnud. Teks lõkkogu, et see vasse ikka akumuleerud need veetaidele mürgid ka, aga nii öelda, ta võib ikka tükka aega väga mustas veest toimetada nii, et nii tiiga nii. Ja kogras on loomulikult ka meie suurim näriline üldse. Kõige suurem kogras on nii 3,5 kilokatti, kes sa siit käete saad põhjavamaalt selline nagu nagu mingi koe, sama võrg. Väga võimas ja tugev loom. Aga noh, pärast kindlasti saab küsida ma ära, et ta nii järgisele ma räägin siis sellest teisest, suurusel teisest näriliselt tondantas. Kes oli aastaid kadunud nii on, ainult paaris kohas peibsi ääres, jõnõpool peibsi ta teisele, ta oli väikeselt kohad, kus ta elas, kuragi oli ta võrg liige, kui ta sisse toodi Eestid pea sada tuhat, siis ta kadus ära. Ja nüüd uuesti ta laiad oma tegikult. Kondat ka kahte kuhitaid ja võib-olla kogras vees ringi, aga kondat ka on see pahikilane ja pisikene loom, kelle sama ei ole lapik või ka teistpidi. Kogra on nii pidi lapik, kui on ka ka teistpidi. Ja kondat ka tuntaks ikka nende pisikste kuhilate järgmise tehtud taimest, taimest. Loom on ise ennast tore juhitav. Kui mina olin väike, siis oli nii palju, kui ma sain suureks, siis poolt ära kuski neid. Ilmselt, kui need oli palju, oli probleem, sest ta oli mulle liik Põhja-Amerikas toodud. Aga praegu ilmselt temast enam sellist probleemi teki kui kunagi, kuna on vaeda seda õppmitada sööma ja ja ei ole seda üks plahvatuslik või evikult, et juba 2005 aastal Tartuures oli kontrat välja, see praegu on aasta 2013 ja seal meil on, aga mitte ta ei ole plahvatuslik, et levid seda ära. Ja on ta tead siis peale, kus on taid palju, kui mõned karvid ja vähid võib ka vahest nakka panna. Ja selle looma jälgimisega tuleb kõigepealt aru saada, kus ta elab. Ja kõige paremalt siis nende väikeste kuhilete järgi seda teha. Ja nagu me näeme, jälle loom liigub päeval ka. Ja see on nüüd teine hea aeg, on siis kui esimene lumi on maha tõrnud. Aga kui esimene lumi on maha tõrnud, päeva sükke lõpp minema lühikseks ja valga aeg, siis enne seda tugevad jäätumist loomad üritavad ka viimast võtta. Noh, kohrad vähem, aga rondad üritavad küll vähegi kui võimalik rühmi ujuda ja oma asju vajada. Ja siis saab ka nende loomadega teesti päise päeva vaja tegelikult. Ja nagu te näete, et ta ei meie juured lähevad väga hästi söödiks. Seal kus tulda palju maailmust, et ta tuli probleeme. Ka kui augud igal pool, tiigi jäätesse ja tee jäätesse ja meid ja kuhu ei sööd kõik ära, taimestiku. Aga nii ei ole tema kõrraegu probleemi. 
kui ta peal mõni lahi liitida või teatida kui lahe. Liigine minu jaoks on ta suhteliselt kugitav. Ja just selle pärast, et on tarvitud on tohutud paremad. Põhimõtteliselt kõik söövatud on. Alates väikesest kärbist, kui suure rebaseli või meri võtnud. Kõik, kes saavad sööva kuldatud. Ja täna sellele taga sigib mitu korda aastas. On head aastad või see mitu korda suure redase populatsioon. Aga ometigi on ta vaikselt olnud seal Narva veehoidel ja üheskohas ka ema ja suusoos ja ei ole toimunud seda lahvatust. Et ilmselt ikka on meie visketa surve piisal, et neid loomi ei ole nii palju hakkanud levima. Ja siis iljemine räägime ka mingist, kes on siis üks tema põhilisi, tulebki mind põhilisi vaenasi, kes on ka pool veeline, ka Amerikast loodud ja kellele on tartu oli hea maitse päeva. Minkki on palju kirjutud, palju süüdistatud, looma isene, sest väike pool on meid jätlane, siis teemus on kogu aeg ja iga pool on kaldavõetmes, mere ääres, võib minna ka autis, mitu kilometrit veejärjest kaugele võib üldse metsastele mind vastu tulla. Kunagi oli meil Euroopa naaris, mingi ase oli ka meil mingi. Euroopa naaris on vaid hiiumaale. Ja mingi jälgmine on eriti põne, sellepärast, et loom on isenest väga huvitav ja ta tegutseb kogu aeg. Mis sa siis siin veel tahad, kui suhtes tegutsevad ja huvitavad looma jälgida, kes püüab kala ja jookseb ringi ja kogu aeg on ta liikunud. Ja siin on jälle see kurikuus märtsi kuu, mingid alakult jooksu aegkerega, et kätte tulemad on palju liikuvad, hakkevad ööpäev kindla sammuga väljast paari tunni tagant. Ja ta on kui julge, nii kui julge loomid. Ei ole üldse võimata näiteks, kui mina olid väike ja kesin ühes kaalvõigus, siis mingid tulle sõnud kaalvõigus, et ta annab talle kala ja sööb ära seda. Ja selle võrran ta kindlasti väga lihtne jäädustada ja kindlasti tõelt aga väga palju mingi pilte rängida koolud. Kuna algajal on väga hea tema peal näpu hälutada. Ja mink on loom, kes siis kasutab hoolega neid jää ja auseid ääri. Väga hea on teda jäädustada, kui vesi on juba laht ja me näeme, et ta ringi jookseb. Kui vesi on kinni ja vesi on natuke alla langid, siis ta võib ka ainult seal jää äärtel tegutseda nii, et me teda mikka kuuvelt ei näe. Ja mink on loom, kes võib tulla teile koju elama vabalt, teda ei heri, kui ta peab inimese maja alamale uurudega. Et väga palju minke on leitud. No sadamates on väga klassika ja kus ta on. See koht, kus ta on praegu tal ilmitud, on üks väike suve majakene. Ja mink tuleb seal väga hästi ennast. Ja isegi siis, kui inimesed elavad ja ta just teda ära jää, siis võib mink vabalt teile suve maja alamale elama. Minki ka siis peetakse üheks osaliselt süüdlaseks sellest, et Euroopa naaliks ära kadus meid, kuigi väga suur osa minnesti ka elupaikade kadumise ütte ainult minki. Ja enamus, kui noh, minki populatsioon meie tekkiski farmidest lahti saanud minkidest, kes siis panid jooksub farmidest ja mõne põlv on ära suur metsestus. Siia maani, seal kus on minki farmid, seal ka teid lahti saanud, aga vähe. Ja kuna on võõrliik ja mingit paljudele ei meeldi, siis inimestel on hea meel, et mingi populatsioon ei ole enam nii-nii suur, kui ta oli vanasti, nii et nüüd on ta märksa väiksem. Ja nüüd see kiusad väiksed paari selja teavad maha, mingis siis kui ta näete, kus nii kalda peal suksid jäänud. Saarvas on meie põline, poolveeline, kärplane, võimas kiske, võib-olla kümne kilo ei saa seda suurest raskuda. Saarmus on tõesti liik, kes on itteligi ette, osa, tark, ei loos. Et kui me tooks näite näiteks mõnest koduloomas, siis mõja võrgleks saarma iseloomu Kaukaas ja Lamba Võrra. Ta on tark, allumatu, terane, mänguhimuline, aga väga vanad saarmad mängivad. Miks saarmad mängivad? Seda põhjad, et nad hoiavad ennast vormisi. Ja siin te näete nüüd ema poja ja poeg on praktiliselt sama suur kui ema. Tihti pole 18 kuud isegi poja on emaga koos. Ehk siis poja lõpetatakse kõike need trikki, kuidas kala kätte saada. Loom on ääretud kiire seedil, et on kogu aeg vaja kala süüdi. Kalameste 
ilmuks alati vajutaks, et oli kilo kala päevast, kui tegelikult rohkemgi. Aga noh, tema koht on siin kogu aeg olnud ja ma ei lasnud sellistesse asjadesse, et kas keegi on kasulik või kasulik. Saar polukord vahepeal oli Euroopas väga kehv, kuna mürgid ladestusid temasse igal pool olid need keskkonna mürgid. Nüüd on palju paremaks polukord läinud, kui mõnigel asjad keelustati. Saar mõttes meelda igal pool Hesti. Eestis on praegu vähemalt paar tuhat saarmas. Oli aeg, kui oli juba neli sada. Vanasti kui teda jahtida või, siis jahti teda olema suurepärast naamapärast. Ja saarma jäädustamisel on loomulikult väga oluline samamoodi talm. Et kui on vesi, mis jäätub ära, siis see jäätunud vesi ahendab tema liikumist nii palju, et me saame siis minna lahtiste veel rikkude juurde, kui saarmad kogunevad talveli tõde jäidida. Suvel kaab saarmas lihtsalt kuhugi üliroosisse niimoodi ära, et ta võib teie vaadi kõrval mulistada, sulistada ja te näete, et mina otsa. Aga see jäädustab nii jõule võimatu suve. Kui mingit ikka, kui te tahate teda ei näha või vaadelda, siis talvel. Ja ma olen tegelikult saarma seirga Eestis ja kõik veekogud, mis lähevad läbi linnade või asuvate, igalt poot käib saarmas läbi. Nii see tihti peale teagi, et enda ei kodu aia tagant. Väike, väga väike ajakene võib olla. Saarma tuli pööpäevast paari kilometrit liikuda, see on tegelikult väga väike loom. Ma on tohutud liikuda. Väga väike ajakene võib olla teie vajada, aga tegelikult see on liikus saarmas regulaas. Ja selleks ongi silla aluseks suurepärast kohad, et me saame siis saarma välja, nüüd ei näha, see tugevad muskuks üle taga. Saarma selline kebaline põhiloog on kolm. Ja samamoodi ta sügisene. Kui jää, tuleb peal sõnta kolme ja kui õgu ei jää, kõrv ära minu sõnta kolme. Saarmast võiks hästi palju rääkida, kui jälte varast oli metsavaid, kelle on juba esik kui saarmast. Saarmast oleks kodus, tõi kala. Ja käitus nagu Pere liige, et saarmastel on võimalik igasugid asju selgeks õpetada. On võimalik selgeks õpetada, et mine ja toob on üks kala. Ta läheb, kui ta on kõht täis, läheb, õhtab kala ja toob sulle selle. Samas on loom väga, väga hell, et kuna ise nüüd saad sugukükseks alles kolmandel, neljandel eluaastal, siis ja palju saab meid lukka, näiteks autoteedel või kopra raudades või kopra jagi, siin on nii suvin ja või sügisene saarmas. Et siis tegelikult saarmas uremus on küllaski suur Eestis ja tihti kui arvatakse, et ma olen nüüd nii palju, et kurrat ei peaks jahtima hakkama, aga tegelikult see asi ei ole nii hull. Et saarmas ei sigi juurde nii palju ja ta on väga, väga tundlik. Ja loomulikult on tipp kiske, kogu veest on tipp kiske. Ja tema sõnele siis hakkuma veerumat tema seda kõik ainult see ei saa. Nii et kui on meie vesikorjas, siis on seal saarmad. Kui meie vesi ei ole korras, siis sa saan meil jõud. Hakkab kohe vähem. Pildi on saan meil läbi. Nii kuna ootaks küsimusi ja vastaks küsimustele ja vesteks võib-olla eraldi mõnest liigist, kui teile ei midagi hingele kõikalt. Ei näida ma vesi mõtti ja mübri, kuna Mükri jäädustamisega ma ei ole tegelema, minnast ei juhita tegeleda ja vesimõtsi oodusel on üldse väga raske jäädustada. Vesimõtsi püütakse kinni ja ma olen saab kohe, mis see on väga väike ja liikuv ja enamasti on kogu aeg teie all. Mükri ka on teine lugu. Mükri ei ole nii lihtsam jäädustada, aga mul ei ole ta elus nii palju ette sattunud. Ja kui kõige siin võib-olla olete kuulnud, et mükri ei teeb palju kasu, siis inglis mul on mükri laadu rahvusloome, nende on programmid, mille ei taastatakse mükri, siis kasvatatakse mükri, siis lastakse lahti mükri siin. Ja teid ei prohke mõu. Sest mükri on juba paljudele testele liikidele söögiks. Et loomu ikka taiamaal ta just ei ole eriti hea, aga tihti peale ka mükri ka laetakse ka kõige muud energiliste häivituste. Tega veeleles siis ainult mükri ei liigu. Ja mügridel on ka oma armukus aastat, mõni aasta on nüüd palju, mõni aasta vähe. Ja tegelikult Eestis puudub absoluutselt igasugune info selle kohta palju, et mügrised on ja kui see mõtlesid, mida see käi. Ja see viimased armed olid siis, kui röövlinud on mehed vaatas, et palju röövlinud mügri siit sõid ja need on ka ainutud armud, mis üldse meil on. Aga ilmselt, kuna meil on mügrisid, siis näitab, et kõik on korras veega ja teid liiga ei tee.
uudistus on olnud nüüd lähiajal, ei ole alde, aga natukest aega tagasi, et kobras ründas inimest. Kus kuulas? Jah, ma mõist. Tapis ära põhimõtteliselt, noh, inimese, et mille puhul ta niimoodi käitub siis. Ole, Speitsu jääd ammustus kõda kunagi ilegi põlve pooleks, kus ta nurk ka ja siis tuleb üks halva lõpuks. No jah, niimoodi ei teavad, et noh, iga loo, kui projekt tuleb kõige alla võtma, ta nurk ka. Ja rootsid minu arvust ründas ka uju, et inimest pesa lähele. Selles suhtes, kui arvatakse, et kobras on selline uimane toitu, et läheb teid tale kõrva tagad kratsa kratsa, siis kobras on selline loom, et kui ta näeks ta kobrast ja kakkusust, siis on ülimalt jõhkere, ülimalt veriline, tõmud võrgimistist, tõmud täiesti lõhkki. Kevad siis ajal, kui on noorte loomade liikumise aeg, siis palju loor loomad on auke täis, sisuliselt auke täis. Sest iga teritoori, kui rünnatakse nii kogu aeg. Nii, ma olen näinud taksi, kelle kolla on kogras käinud. Taks? Aga mine teile nüüd ei koe, et kogras on nüüd. Et noh, taks taksiks, aga kui on suuri võimas kogras, et lihtsalt ma, noh, laulikult on inimest kardas, aga on igasugusid loomi. Et ma kujutan ette, et kui inimene kusli ujub, siis ei oleks ta nüüd, noh, ma ütlen, et siis oli, et ujuvad inimesed ründus, kuhi ta läheb. Noh, ta siis olid pojad ja ema uhkad on sama aktiivsid kui isased kogras. Ta ei maksa arvata, et isased ründavad ja emased istuvad ja kasivad poeg. Emased samamoodi ründavad ja kaklevad üksteisega. Ja tähesti on teritoorium, et ilmselt siis ju siis inimene sattus koprale vales kohas ette. Kui ma ei ole kuulnud, et koprad ma arvudavad, siis oleks nii, et ju see pidi olema ikka siis mingisugune situatsioon. Ja loomulikult on ka erinevaid loomul. Ja kui kõigi nagu inimeste puhul on julged ja on argu ja on lolli ja on tarku, on ka väga imelike koprad. Näiteks mõni noor kobras on samaski siin otet põhimõtteliselt valgeab ja ükskord tuli tiiki. Ja ikka ei tõnud tiiki. Ta lead kogugi minna, ta tuli tiiki, ta pidi inimesega ära arjuma. Ta arjust inimesega ära ja seda võist ka põhimõtteliselt kõik 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 Piil on nii õhukene, et kui loom, kes tegelikult peaks kartma inimest või kiski, et kui ta ikkagi seda ei karda ja kui ta ükskord saab suureks ja kaalub näiteks 30 kilo ja on selline suur võimalus kogas, siis loom on edu tõb juhtud, et see pole vajale ette ja seda võib rünnata siin. Mind on jalast ammustavad kogas saabast. Aga nüüd selles kõik ma ei ise provotseelis, et ma ei süüdistu kogast. Ja see oli nooremad. Televisioon on kõrgi tahtsine pilmide ja ma tõtlesin, et pakistan kogast on auku inimest, aga see oli ruma. Et nii, ta oli teha. Ja samas mulle rääks üks vanad prantsane. Prantsus ma olen kehvasti müüdistan rohkem seda kopreid. Ja väga austavad kopreid ja tema kohrast on meid väga lõunad. Ta on lõunad hullu. Kus lõunad lõunad seda tahes, siis õppid kõrgi. Tulevad see kodu aega, kus on jõeles ja seal tärve. Tema ise lõuna koprale kogu aega ehk siis saati. Ja noh, siis kui pani auge põle ja koprast tuli. Ja lõpuks ta dresseeris selle koprani ära, et ta pani omale suhu lõuna ja koprast tuli võttis ta suhust ja läks minema. Ja hästi metsik koprast. Noh, on üldi ilmselt maja juures kuskil. Et kindlasti ei võiva, et koprast ka nagu kodustada, aga noh, see kui ütle kodustada, või inimesi ka arjutada, aga see on kindlasti suhteliselt raske, siis ta on ikkagi närilline, kellel on oma kindlad kindlalt asja, mida ta teeb ja aga ta kunagi Fred Jussi võrdles väga hästi, kuna ta tegid mõnid võilmi ja olid siis undipojad ja oli kellegi kobras, kellegi lähtel see kobras. Et undipojad tulevad sulle ligi ja noh, või näiteks saarmu kojad ja lükselt arelel, et kobras lihtsalt lasti lahti, läks või jälle enam välja ei tulnud. Siis vistis minu tõttu või võimalt, siis kord nüüd uhkus ära siin. Siis lõpuks oli kus nüüd välja tulnud. Selles suhtes ta oli täiesti koodustatud kobras, aga ta olid inimesest ja mitte minna. Nii et loomade ja see maailma nime ja see. Aga juba kodustumist rääkida, siis saarmal kui on palju, palju saarmaid, kes inimest ei ole see mõnes kasvanud. Jah, mul on oma kogemus sellest ja ma mõtleskingi, et saarmas võib täiesti kuival maal elada. Ta oli meie vajas mingi neli-viis kuud. Käis meil oli väike tiik, seal käis võttis kala, aga ööseks nõudis turpa. Ta haugus hästi kehtitukse taga. Nii, ta haugus ei viisistu ja ega vett nad ei vaja ükski elamuseks. Nad vajad vett ainult keskkonnaga, keskkonnaga kus liikuda, midagi veda. Nad on nii nimetad, soojavereliselt. Ja nad on ju väga puhtustavad. 
vaadamustavad ja soovile, kui vaadamustavad. Kui sa võtled, et pooli on imetan sõike räpane ja märge must toon, ei ole. Võtled kokka kuhi lahti, see on tõmmatud pikki puhul, see on vild, mis on jumala kuhi. Nuusutas seda, see on nagu mingid haid, aga mida nüüd on, väikselt pojad, kui tulevad, on siuke pesa sinna tehtud, kõik on nii kui. Ma ei tea, pool on ajus kogras kulutab enda kratsimisele ja puhastamisele ja kasimisele. Et karvastik loomulikult vett peaks, aga üldiselt on väga-väga puhas ja väga-väga korda ja soovist ja puhtust armastav loom. Selles mõttes on need, kes ikkagi puhastid reuve tiikidesse lähevad, et need on siis nii ütelda asotsiaali. Seda asotsiaalises see on suhteline, see jälle oleneb kõik sellest, kui palju loomi on. Et kui loomi on vähem, siis on elupaiku, mis sobivad palju teha. Ja selles suhtes ongi kohtus. Et selles suhtes tõesti, et kui ta peab minema ebasuvõidusse kohta, siis ta tal ei ole enam ruum, tal ei ole mitte kuhu minna. Ta ei ole just asotsiaalne, aga ta on magus, et koht ei jätkunud. Ja nii on veidi liikidega, et kui saab väga palju, siis magused kohad võetakse ära ja siis tuleb meil minna veidratesse kohtudesse, nagu linnatiigid ja kodutiigid ja nii edasi. Kuulem veel mingi või? Mida on tal see jooksu aeg juba praegu? Noh, enamasti veebruaris märtsis, aga oleneb aastast vahest varem, vahest hiljem. Võid see aasta just uvitas ka, et või ma ei tea, et see oli see aasta või eelnõu. Et oli väga külm jooksu aja just. Et noh, tegelikult olenemata, ma olen Kopra järgi ennustanud vahest, et on kõik soe aasta vaata visse, et kohara hakkab jooksu aeg. Aga tegelikult ajab ta oma asjad ära olenevalt olukorrast. Üks aasta oli vesi kadunud kopra pesakonna, mida ma jälgisin ja küll. Tuli jooksu aeg, käis jalgsi kõik läbi, lasi oma näärme nõne asjad ja paari tuli loigub vees. Ma ei tea, kas ta siis leidis mõne loigub ka, kui ta oma asjad ära ajada. Selles suhtes on see väga huvitav. Ma lihtsalt olen mõtlenud suvel peale, kus suvel nägin. Vaadiga püüsin kala Virosi järve peal ja kaks kobrast said niiku keset järve kokku. Ma asin ennast esi käppade nii veest välja ja kratsisid teine teist niimoodi, juba aega. Ja teine siis lõpuks märkas mind, see pani niiku, noh, vaikselt sukeldus läks minema ja see teine kobras, kes mind ei märganud, see hakkas siis kammima niimoodi, iga viie meetri pealt läbi seda ala. Et ma ise mõtlesin, et olid jooksuaegad niiku hellitused, aga siis oli midagi muud. Aga nad ei kakle? Ei, see ei ole kakle. Noored kopnud samamoodi matistavad oma vahe kogu aeg. Noored kopnud samamoodi matistavad absoluutselt. Ja noh, see ongi selline... See oli mingi juuni, juuli kuu. See ongi selline... Võib-olla mängisid, jah. Mul on üks toor fail, mida mul õnnestus seasta kahjuks hästi vähe ilmida, kusas ema läheb poegi. Kuna kahjuks rikuti mulle ära, kuna nad olid noorukid tohutud võimsa kaatriga kaitsealamu kõrvale ja segast kõik ära, aga siis selleks, et see on nii huvitav alati, et võtab poja suhu ja viib hoopis kuhugi mõjale ja väike poeg ei sõid midagi ära, ta on suhus, kui ema sukeldab, tehid peale, teeb nalja, et ma ei ole seda nüüd kunagi näinud ja ma olen seda seastas seda mitmel pool näha vilmda alamuda loos kaitsealamu. See üüimalt põne situatsioon, et see poeg tundub kui päris suur, aga näiteks paadi lani lööta vastu kallast, ta ei suuda sukelda. Ja ema saab aru sellest, et see tuleb viie kuhugi, kuhugi üks ta õpib korralikult tujuma. Et noh, ehk siis see pesaurg oli ühes kohas ja teine jõud teises. Ja see oli väga huvitav ja ma mitme pool nägin seda, et ma ise arvan küll, et tegu on suureneva survega ema ja paadid sõidavad lihtsalt nii palju, et väikselt pojad ei saa hakkama. Ja neid tuleb emada siis viie vastavalt, nüüd siin on lähemalt see situatsioon korra. Et see oli minu ajaks väga kurv, kuna see oli mulle elu huvitav aeg vilmi visi ja need lõbuseid rikusid selle ära, et see oli päris kaitsala keskel. Näete, kus nüüd poega rammast teha. Ja nüüd on sukeld koos poja. Ja see paneb õige lähe oma augud kinni, mitte ta ei tõmba sisse, et näe, lopsti. Ja nüüd paad 30 meetrit koos selle poja. Ta tuleb veel üle poega, meid peaga, kõik on hästi nii. 
et see on filmi võtete käigus, et mul sai üks loodus, mille meie alanpeede looduskaitsa alast just valmis ja järgmine kogu ema ja veesüsteemist on võtted käivad ja seal ma siis nägin sellest uvitavalt asja. Ja kuigi ma olen neid aastaid, ma ei tea palju meil aega on, ta võitu mul öeldud, mul liiga vähe aega on, muidu mul igast asju on näe. Et aastaid ja aastaid oled midagi näinud ja siis päris uvitav on seda ma olen ühe vana väikse lõigu kopnes suvi, sest kopnes päris huvitav on midagi täiesti uud näha, mida sa arvasid, et noh, seda enam ilmselt ei näe mitte kunagi. Ja see, mida ma just rääksin teile see poegne vedamine, et see oli absoluutselt tipp minu ajaks. Et loob niimoodi oma poegi peab reageerib siis välis keskkonnale ja siis paadimeestele. Ma eks ta vida peika võib, aga ta just niimoodi võtab ühes sellest urus, kus ta on nad sünnitanud ja õigel ajal ja kopra poegi tuleb õigel ajal rooju maalast, aga sa ära selle mööda lähed siis enam üldiselt jõskagi neesti. Ma olen saa arvast, et täpselt kindel elu nädalata aega, kui ta kõige paremini veeb, et küsid midagi tegema, et peast, et sa arvaks vette ja või siis hakkama saab. Siin ma olen üks vana kamme saamise algusest saati järgmatest suvist, suvist seda kobrast näidata, aga praegu ta mul ei lase. Kui on veel küsimusi kobra kohtes, ma kuulen. Siin mul oli ka kuskuski üks võitmise koht, aga see player ei juua järgi. Et veel nende võitluste koha peab nii palju, et noored kopred ei ole olnud ema juures ja isa juures mitu aastat ja nad on juba päris suured nad ära ja siis tuleb proovida kõik kakku läbi selle kõik asjad läbi. Ilja nad võib suhtud hästega võidelda, et nad ei ole oma vendadega tuud veest välja ajal, et käpadega kinni õhtud ja murdud, siis ta ei saa. Ma panen selle faili algust peale jooksumastes jooksa. Kas on veel Kas on veel mingisuguseid spetsifilisi ühikuid? Ei, ei saa seda vasta olla. See, mis vaja, see on ära näidata. Kõikesi mägeda vahel väga palju, siis siin seda kopra pesaga nad on väga mõnusalt vaadeldavad, kuna nad ei saa ärgi kuhu kaugel ära võida, nad peavad oma selles haugus siin istuma. Ja sellisest kohas on ülimalt see hea neid vaadelda. Sest suurt ei jõgeda ääres, näiteks nagu ema jägi on see laia jääda ääres mõni kilometer teritoorium pikkus, pikemalt ei jõgeda ääres, võib see teritoorium pikkus olla lausa. 5-6 kilometrit, mis on sellised kiirepoolumised, et seal on juba märksa, märksa raskem jälgida seda kobrast, kes tuleb ja ujub kohtul teaku kaugele. Aga siin, ümbrus kõnnas, siin sa vähe läid sinna augu ajad ja istu ja oota ja kõik toimub. Väga hea koht on see Leona Eesti. Minu või kui pool Eesti jäädust on see eriti hea. Veel midagi tundud arvut ei saa taha teist korda seda faili veel näidata, aga küsida. Arve ei veel annusta. Ei, viis õppe. Kolge viis õppe. Kas restaretti praavist? Ei, ma ei praegu ole praavid. Ma näitsin korra ära selle, et see ei ole enam oluline. Aga eelmiselt siis tuleb praavid, kui mul on väga pärast uuesti näidata. See on nii suur faili, ma lasin ta lihtsalt tööl avapalt kokku kiirest. Hästi, hästi suur meeliski ka fail. 
Ja kui võib-olla nii puudud seda korda seda teemad, et kas siis kopreid on palju või on vähe, siis jääb vähemalt kogu aeg, kui kellegi on mure, või rahulik panna, enam ei ole väga palju. Aastat tagasi oli võib Eestis paagid tohad, teile on nüüd tippmaad vähe. Ainult kui koht, kus tõuseb veel arvud, kus on Lähemaa ja muud äärelmaa, meil siit Põlvamaal ja Võrumaal ja üles üks nii hullu. Mina arvan Põlvamaal ja mul üks nii täit vilmimus kohti annab tiku tuleb otsida, et see ei ole kodust jääks kaugumine ja kaugumine. Et kopred on, aga pesakamad ei ole enam suured ja toimetud nii ole nii intensiivne. Tiimiselt normaliseerub mõne aasta jooksul see, noh, nagu oli ka arvata, et iga liigi on kõige võtta teeb mõnud selle tippu ära ja siis läheb paik asi ja ei ole enam nii hulg. Ja seda, kui palju meil on neid väiksemad kärpid, siis näiteks miipi seda ei tea keegi. Ta võib ainult keegi oletada, aga ta ei tea seda. Nendel mul vaadatakse siis lihtsalt seda trendi, et kas on rohkem või on vähem. Ja võib-olla poolvilistest me ei puudutanud küll seda liiki nagu Euroopa naarits, aga naaritsalt meil ei ole, aga aga meie Euroopa naaritsa sugune on ennud tuhku. Tuhkut on igal pool juba, vahepeal ei ole tuhkut absoluutselt. Et tuhku näiteks Võib käituda täiesti nagu poolveeli nimetaja. Ta võib ujuda, ta võib konni küüda, ta võib ei ole ära selada nagu mink. Ja kui nüüd ringi sõita, ma ei tea, kus teie sõitis vaatate, kes on teebel alla jäänud, aga see on väga, väga hea moodus saada teada, kui palju mingid loomi on. Kui hakkab näiteks, see aasta ma olen neist ohutult tuhkult teedel alla jäänud, järelikult teedel rohkem. Samamoodi kõige teiste loomi ei ole. Et see võõrliigi mingi taandumine, siis ilmselt on aidanud selle tuhku laienemisele kaasa. Ja noh, tuhkur on meie oma liik ja lasta siis olla. Et tegelikult on väga positiivne. Ja omal ajal tuhkur elas enamasti nende Nelsa Karjamaade ääres. Ja tuhkur annab ka Euroopa naaritsega hübriidi. Et see on väga, väga põne. Väga põne, et on loma ja tasu üks hübriid olnud, kes oli tuhku ja Euroopa naarid saa hübriid. Vanal ajal, hallil ajal, jumal teab, mis moodi on asjad käisid, kui oli palju tuhku ja palju Euroopa naarid saa. Ja Euroopa naarid saa teemat veel korra puuduta nii palju, et Euroopa naarid siis praegu on meil hiiumal, tahti teda saaremaale panna, aga Seal vist nad sööli ära võid, kui igatas neid saaremaale ei saanud olema. Ja praegu siis Euroopa raarits ongi iiumal ainukesena, et kogu Euroopas seda on väga vähe, mõne populatsiooni on säilinud. Nii et meie Eesti võib siis olla tohutud tuhk, et selle üle, et meil on Euroopa raarits saab populatsioon, mis on küll väike ja siis loomajas on tohutud suur korralik siis. Euroopa naarist paljudusus tuleb siis kogu aeg peale seda looma, kui vaja, et saab oogu lahti lasta. Ma ei see kunagi osalesin nendes lahti lastusprojektes ja monitooriumistes, et jälitasime naaritsaid, kes olid siis saatjad ka elasaama loome. Ja väga põneva maalutus, ma olin üks noor, noor poolvine loom, siis hakkab oogusi hakkama saama ja vaatli läb sassi vaat, paneb oogus kuugi metsa ja mõnda talve uue juhtu peas üles ära. Ja siin samas põlvamaal mõni aasta tagasi üks Soome, ma ei tea, mis mees ta oli, ilmselt jahimees leidis surnud Euroopa naaritsa ilumetsast. Ja keegi täpselt ei tea, et ikka leidis selle sealt, aga igatest naaritsa oli, pärast sai seda kindlaks teha, et tal oli ka üks ta aega ja niikumoodi ka, et võib-olla siis ei tea, igatahes. Ja üle üle sügis oli meil väike suhte uurik seal, Värska alapult värskat, siis ilumetsa kandis rebasuma aja ja tõesti tegime elus püügi seal, Tiit Mara nii projekt olis ja mina siis aitasin kaasa ja seal oli ikka puhtud mingida. Et noh, arvati, et äkki Venemalt sisse tulnud, et Venemalt tuleb kõik asju tulla. Siis kui 2006 aasta oli väga vähe ondatrat, siis mina nägin piusa jõe silla ondatreel Venema piiri läheb, et on linkaravend. Ja no nii on ta trell, et ta täiesti korralikud jäljad ja käinud ja no kus ta siis sai tulnud, kus ta sai siin. Ikka Venemaalt. Ja kuna arvati, et no Venemaal on see 
populatsioon säilinud seal natuke Eesti piirist üles poole minna, aga lõpuks tuli välja, et Venas kui kütsid, et on, on, kõvasti on. Ja see öeldi, et noh, pidame kõne kinni, et kus siis on, et veel ei olegi Euroopa lähtsid seal. Et noh, selles suhtes... Selles suhtes on need igasugused asjad kastlased, kui te kuulete, et keegi näeb ahmi kogu aeg kuskil ja enamasti Eesti ahmis on kõik hoopis käänik koerad. Et igasuguste eksootiliste liikide nägemisega enne, mis sa kindlalt öelda, kui sa seda liidi võtad ja ei käe kui asud. Kui ma haldan, jah, see on parku ja küll. Aga nagu ilmesti teate, viimasel on, et Eestis on saakvõrdi ilmunud, et kõik on võimalik. Kui juba Eestis on isamal olevad saakvõrdi, siis võib siia kõike tulla. Et seda selle maailma, et Eesti hea, kui sa oled tulnud. Ta hakkab jah. Minu kohtist on kõik poes, kui te rahtu midagi rääkida või küsimusi ei ole. 